फ्रेंड्स आई एम बी सिंह फाउंडर एंड डायरेक्टर मेडीजी ग्रुप डेली आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आई आई टी बी एच यू इन सिविल इंजीनियरिंग इन नाइनटीन नाइनटी एट आई वॉज सेलेक्टेड फॉर आई ई एस यू पी एस सी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन इन टू थाउजेंड वन टू थाउजेंड टू एंड टू थाउजेंड थ्री एंड सिंस लास्ट ट्वेंटी ईयर्स आई हैव बीन गाइडिंग एंड टीचिंग टू दी स्टूडेंट्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ मेडी जी जब लास्ट फोर्टी फाइव टू सिक्सटी डेज टाइम बचा हो Now the IES exam is 45 days and gate exam is 75 days left from today. इस period में आपकी पढ़ाई कैसी होने चाहिए? What should be the source of his study? What should be the plan of his study? What should be the revision plan? What should be the strategy to the uh, attempting the questions and how to write the test series and how the best output of the test series can be done and what are the objectives of the test series or test series से evaluation कैसे कर सकते हैं? तो इन सारे सवालों के आंसर मैं आज देना चाहता हूं इस एक घंटे के लेक्चर में दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये मान के चल रहे होंगे कि इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा कुछ ऐसे होंगे जो डिलेमा में हैं कि इस बार फोकस करूं या अगले साल फोकस करूं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और कॉन्फिडेंट भी है तो हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं कुछ कॉन्फिडेंट हैं कुछ कन्फ्यूजन है और कुछ ऑलरेडी मान के चल रहे हैं कि इस बार नहीं होगा लेकिन मेरा सोचना कुछ अलग है मेरा मानना है कि जब लास्ट के 60, 70 डेज का टाइम होता है अगर उस पीरियड में आपने अपने आप को बहुत डिसिप्लिन तरीके से फुल्ली फोकस्ड अगर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई की रिवीजन अच्छे से किया तो 60 टू 70 डेज की पढ़ाई भी आपको सक्सेस दिला सकती है नथिंग हैज गॉन विच इज नॉट अचीवेबल एट दिस स्टेज ऑफ टाइम बहुत बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे लोग होंगे जो साल भर पढ़ते आए हैं लेकिन अब उनको जरूरत है कंसॉलिडेशन की अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट आउटपुट तक पहुंचाने की तो आज हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे डिटेल में कि हर स्टूडेंट की अप्रोच कैसी हो और एक चीज इसमें लेकिन मैं पहले कहना चाहूंगा कि देर आर टू कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स नंबर वन जो लोग ई एस सी प्लस गेट दोनों एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं दूसरी कैटेगरी वो जो सिर्फ गेट को टारगेट कर रहे हैं तो दोनों की अप्रोच अलग अलग होगी जो लोग ई और गेट दोनों को लिख रहे हैं उनको पहले ई पर फोकस करना है इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो पुराने साल के क्वेश्चन पेपर हैं उनको बहुत अच्छे से करना है और ई फिर टेस्ट सीरीज करनी है और जब ई का एग्जाम हो जाएगा लास्ट का थर्टी डेज का समय जब मिलेगा पूरी तरह से गेट पर फोकस हो जाना है वहां पर गेट की टेस्ट सीरीज गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एडिशनल थिंग्स हैज टू बी डन और जो लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोकस टू गेट है दे आर नॉट इन कंफ्यूजन स्टेट एंड दे हैव टू फोकस ऑन दी गेट फुल्ली तो मेरा एक यहाँ पर जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं टू के रिजल्ट में जिनके गेट और आई दोनों में अच्छी रैंक आई है इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आई 2019 के टॉपर हैं रजत सोनी इन्होंने गेट में भी फर्स्ट रैंक हासिल किया था तो ई में फर्स्ट रैंक गेट में फर्स्ट रैंक इसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल के टॉपर गेट के थे रितेश ललवानी ही सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन दी इलेक्ट्रिकल गेट एंड ही सिक्योर्ड सिक्स रैंक इन दी आई सेवेंथ रैंकर इलेक्ट्रिकल की दीपिता रॉय है सी सिक्योर्ड सेवेंथ रैंक इन गेट एंड नाइन्थ रैंक इन आई तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके टॉप ट्वेंटी में गेट में रैंक थी टॉप ट्वेंटी थर्टी में आई में रैंक है ये एक कैटेगरी है दूसरी कैटेगरी ऐसी भी है जिनकी गेट में अच्छी रैंक नहीं थी वो फोकस टू दी आई थे और उनकी आई में अच्छी रैंक आई है इसी तरह से जैसे इसी में हम देखें तो जो मैकेनिकल के टॉपर हैं आई ई के उनकी गेट में ट्वेल्व रैंक थी और ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिनकी गेट में अच्छी रैंक थी लेकिन आई में नहीं हो पाया क्योंकि उनका फोकस ही गेट पर था जैसे कि इलेक्ट्रिकल में एक और लड़की थी जिसकी सेवेंथ रैंक थी गेट में लेकिन ई में नहीं हो पाया उसका तो मे बी दैट सी वॉज फोकस टू ऑनली गेट तो मेरा मानना है कि जिस एग्जाम पर आपका फोकस होगा आप उस एग्जाम को अच्छा कर सकते हैं दोनों में फोकस है आप दोनों को कर सकते हैं मेड जी बिलीव इन दी कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच और कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से हम लोग स्टूडेंट को भी एडवाइस करते हैं कि आप गेट और आई दोनों को अच्छा कर सकते हो आज हम जो चर्चा करेंगे जो जो मेन जो मैं बात करने वाला हूँ उसमें कि सोर्स ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए और उस सोर्स ऑफ स्टडी में कैसे फोकस करना चाहिए किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए और किस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है एग्जाम में इसको समझ के चलना चाहिए दूसरा हम बात करेंगे स्टडी प्लान की जो आपको दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट बनाएगा वो है आपका स्टडी प्लान अपने माइंड को एक्टिवेट करके कॉन्सेंट्रेट करके आप स्टडी करेंगे तो आपकी एफिशियंसी और आउटपुट बहुत अच्छा होगा तीसरी हम बात करेंगे रिविजन प्लान की बहुत सारे स्टूडेंट्स नए सब्जेक्ट्स पढ़ते रहते हैं लेकिन पुराने सब्जेक्ट्स को रिवाइज नहीं करते एट दी एंड उनको फिर इतना बर्डन लगने लगता है इतना प्रेशर आ जाता है कि रिवीजन नहीं कर पाते 
तो रिवीजन प्लान की हम बात करेंगे चौथा हम बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज को कैसे लिखना चाहिए टेस्ट सीरीज का राइट वे ऑफ अटेम्प्ट क्या होता है टेस्ट सीरीज से क्या बेनिफिट्स हम ले सकते हैं हम इसकी चर्चा करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे कि किस किस सब्जेक्ट की कैसी इंपॉर्टेंस है और उन सब्जेक्ट को एग्जाम में कैसे पढ़ना है तो यहां पर हम बात करेंगे एक एक करके सोर्स ऑफ स्टडी एंड सो ऑन तो आज हम जो चर्चा करेंगे एक एक करके पहले मैं एक पहला पॉइंट ले लेता हूं सोर्स ऑफ स्टडी सोर्स ऑफ स्टडी तो डिपेंडिंग ऑन दी एग्जाम वेदर इट इज दी गेट एग्जाम और इट इज दी आई ई एस एग्जाम और इट इज दी बोथ तो इनमें जो मेजर सोर्सेस जो आपको कंपलसरी हैं एक तो क्लास नोट्स हो गए या फिर आपके अपने बनाए हुए नोट्स अगर आपने कोई कोचिंग नहीं की है अगर मेडीजी में आप पढ़ते होंगे तो वर्कबुक है वर्कबुक नहीं है तो आपका कोई प्रैक्टिस बैंक हो सकता है तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने सालों के कर लेने चाहिए कैसे करना चाहिए इस पर हम चर्चा करते हैं और चौथा जो मैंडेटरी सोर्स होता है टेस्ट सीरीज इसके अलावा हो सकता है ऑप्शनल में आपने कोई टेक्स्ट बुक को पढ़ा हो या जरूरत पड़े या ना पड़े या फिर कोई और हो सकता है कि कोई ऑनलाइन पोर्टल भी आपने रेफर किया हो या ना रेफर किया हो जरूरत दैट वी विल एग्जाम ऑनलाइन पोर्टल लेकिन ये चीजें ऑप्शनल हैं मतलब दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल मैंडेटरी नहीं है बट मेरा मानना है कि ये चीजें मैंडेटरी हैं इनमें से आप एक्सक्यूज नहीं ले सकते छोड़ नहीं सकते तो अगर आपने क्लास नोट्स बनाए तो हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो क्लास नोट्स ऐसे बनाते थे कि जैसे हर चैप्टर में क्लास नोट्स बनाया तो जो उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको अलग से कलर कोडिंग हाईलाइट या फिर बॉक्स में रख करके कर चलते थे ताकि रिवीजन करते समय जिन जिन चीजों की ज्यादा इंपॉर्टेंस है उन चीजों को हम बहुत फ्रीक्वेंटली और टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकें और हर चैप्टर के नोट्स बनाने के बाद जैसे चैप्टर फिनिश होने वाला है तो दो पेजेस ब्लैंक छोड़ देते थे ये पेजेस ब्लैंक इसलिए छोड़ते हैं ताकि आगे चल के आप वैल्यू एडिशन कर पाए जब कोई नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे हो सकता है छह महीने बाद या नेक्स्ट ईयर तो उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं तो क्लास नोट्स इज द मेन सोर्स ऑफ स्टडी अगर आपने कोचिंग की है अगर आपने सेल्फ स्टडी की है तो कुछ ना कुछ नोट्स बनाए होंगे उन नोट्स को फॉलो करिए इन नोट्स में यादर या तो जैसे मैंने बताया हाईलाइट कर दो या फिर कलर कोडिंग कर दो ताकि रिवीजन के समय आप जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर ज्यादा फोकस कर पाए वर्कबुक जो हम लोग मेडिजी में देते हैं वर्कबुक का कॉन्सेप्ट यह होता है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सभी कॉन्सेप्ट को कवर करते हों और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो ऐसे सवाल इसमें होते हैं तो जब आप वर्कबुक को सॉल्व कर रहे हैं उसी समय आप उन क्वेश्चन को मार्क करते जाइए जो डिफिकल्ट नेचर हो या फिर ट्रिकी हो या आपको लगता है कि इन क्वेश्चन को आगे आने वाले टाइम में आपको रिव्यू करना या रिवाइज करना जरूरी है तो वर्कबुक को इस तरह से करिए कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको आप मार्क करते जाइए और एग्जाम के पहले एटलीस्ट वंस यू नीड टू रिव्यू सच वर्क बुक क्वेश्चन विच यू हैव मार्क विच आर डिफिकल्ट प्रीवियस ईयर इज समथिंग विच इज हाईली इंपॉर्टेंट क्योंकि प्रीवियस ईयर में हमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चंस मिल जाते हैं और लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज सेम एज व्हाट यू आर गोइंग टू फेस द नेक्स्ट एग्जाम मेरा मानना है कि 20 इयर्स के क्वेश्चंस कर लेना चाहिए राइट फ्रॉम 2001 टू 2019 बट इन केस द टाइम डजेंट परमिट दिस मच टाइम अगर आपके पास लगता है शॉर्टेज ऑफ टाइम है तो टेन ईयर्स बट लास्ट टेन ईयर्स रिसेंट टेन ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम टू एंड गोइंग टू टू ये जो लास्ट टेन ईयर्स के कर लेना चाहिए और प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगर आपके पास समय सफिशिएंट है तो आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करिए लेकिन अगर आपको लगता है कि समय सफिशिएंट नहीं है तो आप इजी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं जैसे आपने अगर देखा और लगा कि ये सवाल तो बहुत आसान है और इस तरह का सवाल आपने पहले किया हुआ है ये क्लास में की, किया हुआ है एंड यू फील दैट इट यू विल बी एबल टू डू इट अगेन देन यू कैन स्केप दिस क्वेश्चन लेकिन जो डिफरेंट टाइप हैं जो वेराइटी में डिफिकल्ट हैं या फिर लगता है कि दीज आर इंपॉर्टेंट एंड दीज आर समथिंग डिफरेंट विच यू हैव नॉट डन इन दी पास्ट तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करिए और यहां पर भी वही अप्रोच अपनानी है कि जब आप सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको लास्ट मोमेंट के लिए रिविजन करने के लिए जरूरत है तो आप उनको मार्क करिए अगर इसके सोल्यूशन को लगता है रिवाइज करना पड़ेगा तो इसको अंडरलाइन करके रखिए तो डिफिकल्ट 
क्रिटिकल इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको मार्क करना सर्कल करके रखना उसको अंडरलाइन करके रखना लास्ट मोमेंट में फिर एक बार रिविजन करके जाना ये जरूरी होता है कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कॉमन टू सम ब्रांचेस हैं जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स तो कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं तो आप अगर फ्री टाइम मिल रहा है एंड यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस भी आप कर लो इसी तरह से अगर कोई इंस्ट्रूमेंटेशन के कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनके भी कर लो मैथमेटिक्स और रीजनिंग जैसे एरियाज हैं जो गेट और आई दोनों में कॉमन है एंड यहाँ पर भी आप अगर सिविल ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो आप दूसरे ब्रांचेस के भी क्वेश्चन आप कर लीजिए तो प्रीवियस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंस है और खास करके इसको अच्छे तरीके से करना अगर आप चाहते हैं तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को और ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस को आप मार्क करके जरूर रखिए ताकि लास्ट मोमेंट में एक बार रिवाइज कर सकें टेस्ट सीरीज पर हम चर्चा करेंगे थोड़ा डिटेल में आई विल टेक दिस सेपरेटली टेक्स्ट बुक की रेलेवेंस लास्ट मोमेंट ऑफ एग्जाम में कम होती है अगर आप सोचते हैं कि कोई सब्जेक्ट अभी नहीं पढ़ा है और आप पढ़ना चाहते हैं तो जो बेस्ट सोर्स ऑफ अवेलेबल हो क्लास नोट्स हो तो वहां से पढ़ लो अगर वाइज अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आप रेफर करो लेकिन अगर आपने किसी सब्जेक्ट को ऑलरेडी पढ़ रखा है अब आप नई टेक्स्ट बुक उठा करके उसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और लास्ट के थर्टी फोर्टी डेज बचे हुए हैं तो इस समय फिर एडवाइजेबल नहीं है कि आप एक एक सब्जेक्ट के लिए तीन तीन चार चार टेक्स्ट बुक रेफर करें टेक्स्ट बुक्स एक जगह और हेल्पफुल हो सकती है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना ये कोई आपको ऐसा कॉन्सेप्ट है जो समझ में नहीं आया तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए उस पर्टिकुलर पार्ट को आप रेफर कर लीजिए उसको अंडरलाइन कर दीजिए और उस बुक का वो पेज फोल्ड करके रखिए तो ऐसे अगर आप जब स्टडी करेंगे तो हो सकता है एक सब्जेक्ट में दस या पंद्रह आपने एक सब्जेक्ट में टोटल टेन टू फिफ्टीन पेजेज आपने अंडरलाइन किए हों जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और उनको पेजेज को फोल्ड करके रखा हो एग्जाम में जाने के पहले उनको कर सकते हैं जब हम बात करते हैं ऑनलाइन पोर्टल की तो देखो टेस्ट सीरीज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर आप गेट का एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आप वहां से सीखेंगे तो इसको हम अभी बात करेंगे तो पहला पार्ट तो ये था कि सोर्स ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए जो मैंडेटरी सोर्सेस हैं और ये ऑप्शनल सोर्सेस हैं हम दूसरी बात करते हैं कि प्लान ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए प्लान ऑफ स्टडी ये सब कुछ इस पर डिपेंड करता है और आप एक चीज से एग्री करेंगे कि जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आता है हमारे पढ़ाई करने की एफिशिएंसी और पढ़ा हुआ जितना भी पोर्शन है उसका आउटपुट बढ़ जाता है अगर आप एग्जाम के एक महीने पहले बहुत डीपली और बहुत ज्यादा समय पढ़ाई में देते हैं तो उसका जो आउटपुट है एग्जाम में वो बहुत अच्छा होगा और अगर यही छह महीने पहले पढ़ा होगा तो एग्जाम तक आते आते आप उसको भूल जाएंगे तो एक चीज तो श्योर है कि अब जो समय आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल है और इस समय का सदुपयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट है सो आई विल सजेस्ट ऑल द कैंडिडेट्स यू नीड टू ऑप्टिमाइज योर स्टडी पुट योर बेस्ट एफर्ट्स एंड टू यूटिलाइज ईच एंड एवरी मिनट ऑफ द टाइम अवेलेबल हम साल भर सोशल मीडिया में मूवीज में स्पोर्ट्स में एक्टिव रहते हैं लेकिन अगर हम अगर लास्ट फोर्टी फोर्टी फाइव डेज या फिर सिक्सटी डेज बिफोर दी एग्जाम थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाए और अपनी प्रेजेंस को सोशल मीडिया से कम कर लें अपनी प्रेजेंस को बाकी एक्टिविटीज से थोड़ा कर्टेल करके पढ़ाई पर दे दें तो अगर आप पर डे एक घंटा डेढ़ घंटा एक्स्ट्रा निकाल लें और ये आप सिक्सटी डेज तक करते हैं तो सिक्सटी आवर्स अगर आप एक्स्ट्रा निकालते हैं एंड दीज सिक्सटी आवर्स कैन रिजल्ट यू फोर टू फाइव एक्स्ट्रा मार्क्स और ये आप, आपकी रैंक को ऊपर ले जाने में बहुत यूजफुल हो सकता है तो प्लान ऑफ स्टडी में हम दो बातों पे आज डिस्कशन करते हैं वन आई विल से मेक दी सब्जेक्ट वाइज प्लान सब्जेक्ट वाइज प्लान इसलिए क्योंकि हर सब्जेक्ट का बिहेवियर अलग है हर सब्जेक्ट का नेचर अलग है कोई सब्जेक्ट थियोरिटिकल है तो कोई सब्जेक्ट न्यूमेरिकल है सम सब्जेक्ट कैन बी इंप्रूव्ड इन लेस टाइम बट सम सब्जेक्ट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम फॉर दी स्टडी कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको इंटरेस्टिंग है कोई नहीं है तो सब्जेक्ट वाइज प्लान करना है आप अगर देखें जैसे हम बात करते हैं आप मैथ्स की बात करो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ये दोनों एरियाज न्यूमेरिकल इन नेचर है कॉन्सेप्चुअल है जहां पर बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जरूरत इस बात की है कि बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस 
तो प्रैक्टिस बिकम्स द इंपॉर्टेंस इसी तरह से लेकिन अगर हम दूसरा कोई एरिया ले लें लेटर से कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रलिम्स दे रहे हैं तो जीएस का कोई सब्जेक्ट है तो जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की रिलेवेंस कम है करंट अफेयर्स की बात कर लो या फिर एनवायरनमेंट की बात कर लो या आईसीटी की बात कर लो तो ये ऐसे एरियाज हैं जहां पर क्वेश्चंस ऑफ न्यू टाइप आएंगे कोई जरूरी नहीं कि लास्ट ईयर के रिपीटेड आए तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग में कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकते हैं जीएस में हो सकता है कॉन्सेप्ट रिपीट ना हो तो हर सब्जेक्ट का कैरेक्टर अलग है सो यू कैन नॉट मेक ए जनरलाइज अप्रोच टू ए स्टडी इन द सेम वे और किसी सब्जेक्ट में आपको क्लास नोट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चाहिए टेस्ट सीरीज भी चाहिए टेक्स्ट बुक भी चाहिए लेकिन हो सकता है कि करंट अफेयर्स जैसे टॉपिक में प्रीवियस ईयर करना ही नहीं है हो सकता है मैथमेटिक्स जैसे टॉपिक में प्रीवियस ईयर इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको एक ब्रांच के साथ साथ दूसरे तीसरे ब्रांच के भी करना एडवाइजेबल हो तो ये सब्जेक्ट वाइज अप्रोच बनाना है हम लोगों ने देखा है कि जब हम पूरे सिलेबस को एनालाइज करते हैं तो उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी एग्जाम में इंपॉर्टेंस ज्यादा है और वो कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो लेस टाइम टेकन है और वो ज्यादा क्रेडिट मार्क्स ज्यादा क्रेडिट या मार्क्स देते हैं एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल गेट की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स रीजनिंग ये दो ऐसे एरिया हैं जिनकी वेटेज एज कंपेयर टू टेक्निकल सब्जेक्ट्स ज्यादा होती है और हर ब्रांच में यूनिफॉर्मली अगर हम किसी पर्टिकुलर ब्रांच को उठा करके देख लें लेटेस्ट टॉक अबाउट दी सिविल इंजीनियरिंग तो सिविल में जैसे सॉइल मैकेनिक्स है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है हाईवे है सर्वे है हाइड्रोलॉजी है और ओपन चैनल फ्लो विच इज ए पार्ट ऑफ द फ्लूड मैकेनिक्स अगर हम इन एरियाज को देखें तो इनकी इंपॉर्टेंस गेट में बहुत ज्यादा है जबकि टोटल जो इनका सिलेबस है दैट सिलेबस मे बी ओनली अराउंड फोर्टी टू फोर्टी फाइव परसेंट जबकि अगर हम इनके मार्क्स देखें मैथ रीजनिंग सॉइल एनवायरमेंट ओपन चैनल फ्लो हाइड्रोलॉजी तो इनके जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है मे बी मोर देन सेवेंटी आउट ऑफ हंड्रेड सेवेंटी परसेंट वेटेज है इनकी और जो कि एरिया कितना है ओनली फोर्टी फोर्टी फाइव परसेंट तो इस तरह से हर ब्रांच में ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं गेट में आप अलग देखोगे ई एस में अलग देखोगे तो इसलिए आपको अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझना है जब आप सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझ लेंगे तो उस पर आप उसी हिसाब से तैयारी करिए तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू प्लान योर स्टडी सब्जेक्ट वाइज डू नॉट मेक इट जनरलाइज्ड। दूसरा ये है डेली प्लानिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट जो एक कॉमन प्रॉब्लम होती है हम सभी के साथ वो होती है लैक ऑफ एफिशिएंसी हम लोग पढ़ते हैं लेकिन उसकी एफिशिएंसी कम होती है आउटपुट कम होता है तो मेरा मानना है कि अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आपको डेली डेली प्लानिंग सीखनी होगी पर डे अब आप अपनी पढ़ाई का जो आपका डेली का शेड्यूल है आप पर डे उसको फ्रीज करिए इट विल टेक ओनली फाइव टू टेन मिनट्स तो आप फाइव टू टेन मिनट्स प्लान करिए आज इवनिंग में कि कल इवनिंग तक का मेरा शेड्यूल क्या होगा एंड प्लान योर इंटायर शेड्यूल ऑफ नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स इन ए मोस्ट एफिशिएंट मैनर आप जब शेड्यूलिंग करोगे तो जितना भी आपके पास फ्री टाइम है वो फ्री टाइम आप निकाल के पढ़ाई में दे पाओगे थोड़े समय के लिए दोस्तों से सोशल मीडिया में प्रेजेंस या फिर जो आपकी अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं उनको कर्टेल करके लेट एस पुट दिस टाइम इन दी स्टडीज तो डेली अगर आप शेड्यूलिंग करोगे पहले से माइंड को इंस्ट्रक्शन दोगे कि टुमारो एट दिस टाइम आई हैव टू रीड दिस सब्जेक्ट फ्रॉम दिस बुक एंड दिस चैप्टर तो आप उस पर ज्यादा फोकस रख पाएंगे मोर मोर ओवर व्हेन यू स्टार्ट योर स्टडी इन द मॉर्निंग और मे बी एनी टाइम तो उस समय फिर आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रखो या फ्लाइट मोड पर रखो कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी विल फैच यू मोर आउटपुट इसलिए डेली शेड्यूलिंग करिए पर डे की प्लानिंग करिए और जितना भी आपके पास समय आता है उसको प्रायर इंस्ट्रक्शन दे करके माइंड को पढ़ाई करिए सोर्स ऑफ स्टडी अच्छा अगर होगा और प्लान ऑफ स्टडी अगर अच्छा होगा तो आपका आउटपुट या फिर एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी सो दिस मेक्स ए बिग डिफरेंस इन दी स्टडी नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं जैसे आज शाम को दस मिनट सोचा और वो सोच रहे हैं कि आज शाम से लेकर के कल शाम तक का मेरा क्या शेड्यूल होगा कितने बजे सोना है कल कितने बजे मॉर्निंग में उठना है और मॉर्निंग में जितने बजे उठना है उसका अलार्म लगा करके सो जाएंगे फिर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे कितने घंटे पढ़ेंगे और किस बुक से पढ़ेंगे उस बुक को उठा करके टेबल पे रख देंगे फिर उसके बाद मेरा क्या शेड्यूल है एक घंटे का ब्रेक है ब्रेक इज फॉर दी मे बी ब्रेकफास्ट टाइम है या फिर यू हैव टू टेक बाथ एंड सो ऑन फिर वो टाइम हो गया फिर उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट की बुक निकाल के रख लो तो ऐसे आप पूरे दिन का शेड्यूल फिक्स करिए आपको जितना भी फ्री टाइम मिलता है उस फ्री टाइम को आप 
पढ़ाई में यूज करिए एक दिन आपने इसको फॉलो किया अगर आपको लगा कि जो प्लान मैंने बनाया था वो फॉलो नहीं हो रहा है तो आप नेक्स्ट डे थोड़ा उसमें फाइन ट्यून करिए फाइन ट्यून करके थोड़ा प्लान को मॉडिफाई करिए और फिर आफ्टर ए डे और टू और थ्री आप ट्यून करके अपने आप को एक बेस्ट प्लान में ले आएंगे और फॉलो दिस फॉर द नेक्स्ट अराउंड 45 डेज 50 डेज विच आर लेफ्ट अब आप यहां पर यह भी ध्यान रखिए कि जो सब्जेक्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करिए जो सब्जेक्ट्स एवरेज हैं, उन पे एवरेज फोकस करिए एक सब्जेक्ट हो सकता है कि तीन बार रिवाइज करना पड़े लेकिन एक सब्जेक्ट दूसरा ऐसा भी है जो एक बार के रिविजन से हो जाएगा सो दिस इंपॉर्टेंस ऑफ ईच सब्जेक्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर द एग्जाम दूसरा मैं जब सब्जेक्ट वाइज में बोलता हूं तो यहां पर एक बात हमें और समझनी है एवरी सब्जेक्ट हैज वेरियस चैप्टर्स जैसे मैं बात करू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हैज अराउंड टेन टॉपिक्स राइट एंड दीज टेन टॉपिक्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट आप अगर गेट की बात करते हो एंड लेटस द ब्रांच इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो अगर हम गेट मैकेनिकल की बात करते हैं तो शोम के जो दस चैप्टर्स हैं उनमें से चार या पांच चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से सवाल ज्यादा आते हैं वट आर दोज जैसे सीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट हो गया डिफ्लेक्शन ऑफ बीम हो गया प्रिंसिपल स्ट्रेसेस टॉर्सन ऑफ साफ्ट एंड मे बी एप्लीकेशन ऑफ दुक लॉ लाइक द थर्मल स्ट्रेसेस एंड ऑल तो यहां से पांच टॉपिक्स से ज्यादा सवाल आ रहे हैं रिमेनिंग पांच जो टॉपिक्स बच गए चाहे वो थ्योरीज ऑफ फेलियर्स हो या फिर मे बी प्रेशर वेसिल्स या फिर स्प्रिंग्स कॉलम्स या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स वहां से सवाल कम आ रहे हैं तो विद इन दी सब्जेक्ट ऑल्सो यू हैव टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट एरियाज उन इंपॉर्टेंट एरियाज पे ज्यादा फोकस करिए अगर आपके पास समय कम है एंड यू कैन नॉट सॉल्व ऑल दी ट्वेंटी ईयर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर तो मैं क्या कहूंगा कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लेटर से दीज फाइव टॉपिक्स आउट ऑफ दी टेन आर मोर इंपॉर्टेंट तो इन फाइव टॉपिक्स के तो हम ट्वेंटी ईयर्स के कर लेते हैं लेकिन रिमेनिंग फाइव टॉपिक्स के हम सिर्फ दस साल के कर लेते हैं या फिर बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ क्लास नोट्स रिवाइज करके चले जाते हैं और टाइम कम है तो डिपेंडिंग ऑन दी इंपॉर्टेंस ऑफ दी चैप्टर विद इन दी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ दी चैप्टर को समझ करके उस चैप्टर की तैयारी करिए सो दिस इज इंपॉर्टेंट विच आई टोल्ड यू कि इस तरह से आप सब्जेक्ट वाइज प्लान कर सकते हैं फिर हम नेक्स्ट पार्ट लेते हैं कि दैट इज द रिविजन प्लान रिविजन प्लान मेरा मानना है कि रिविजन शुड रन पैरल टू दी स्टडी कई स्टूडेंट सोचते हैं कि पहले पूरा सिलेबस फिनिश कर लेंगे फिर रिविजन स्टार्ट करेंगे But my dear friends, that time is very late, and you should not wait for the last moment. बहुत सारा pressure develop होने लगेगा आपको लगेगा कि syllabus अभी बहुत सारा पड़ा हुआ है revise करने के लिए और last moment में फिर आप अपने आप को surrender कर दोगे तो important ये है कि revision should start simultaneously. जो भी आपका schedule होता है self study का उस schedule को आप दो part में divide कर दीजिए चाहे आपका कितना भी syllabus अभी बचा हो चाहे आपने अभी स्टार्ट ना किया हो बट योर सेल्फ स्टडी टाइम शुड हैव दू कंपोनेंट्स वट आर दीज टू कंपोनेंट्स वन इज फॉर द रिविजन एंड सेकेंड इज फॉर द न्यू एरिया विच आर स्टिल इनकम्प्लीट अब रिविजन का टाइम बढ़ता जाएगा धीरे धीरे टिल योर एग्जाम रिविजन कंपोनेंट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग तो रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट और दो तरह के रिविजन प्लान होते हैं वन आई से इज द रेगुलर रिविजन प्लान एंड अदर इज द रेंडम रिविजन प्लान रेगुलर एंड रेंडम का मतलब यह है कि अगर आप डेली आप प्लानिंग करके रखते हैं कि जैसे योर सेल्फ स्टडी एज अराउंड एट आवर्स तो एट आवर्स में आप फोर टू फाइव आवर्स रिविजन में देते हैं एंड अदर थ्री टू फोर आवर्स यू गिव इन दी न्यू एरिया न्यू सब्जेक्ट विच इज स्टिल इन कंप्लीट तो रिविजन ये तो रेगुलरली कर रहे हैं लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि टुमारो आई हैव टू गिव ए टेस्ट लेटर से यू आर अपियरिंग इन दी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड टुमारो यू आर प्लानिंग टू अपियर ए टेस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट लेटर से फ्लूड मैकेनिक्स का टेस्ट देना है तो टुडे यू थॉट कि लेट बी गिव इंटायर टेन आवर्स और ट्वेल्व आवर्स टाइम इन द रिविजन ऑफ फ्लूड मैकेनिक्स बिकॉज आई हैव टू राइट दी टेस्ट जब आप रिविजन करते हो तो उस रिविजन में आपके जो बनाए हुए क्लास नोट्स हैं इनका बहुत यूज है तो क्लास नोट्स को आप रिवाइज करो और क्लास नोट्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको जिनको आपने मार्क किया है हाईलाइट करा होगा या फिर कलर कोडिंग की होगी या स्टार मार्क की होंगे इन चीजों को आप ज्यादा फोकस से रिवाइज करो अगर आपके पास समय कम है पहले से रिवीजन करते आए हैं तो सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज कर लो जो स्टूडेंट्स शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं एग्जाम के पहले उनको रिवीजन में बहुत आसानी हो जाती है 
शॉर्ट नोट्स आप ना अपने क्लास नोट्स से ही आपने जो नोट्स हैं उनमें से फिल्टर करके जो की पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं खाली उनको फिल्टर आउट अगर कर लें और इसमें एक और हेल्प ले सकते हैं कि तीन चार दोस्त मिल जाए एक एक दो दो सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लीजिए और एक एक दो दो सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बना के एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं या फिर कोई हैंडबुक खरीद लीजिए और हैंडबुक से इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं ना एक साथ आप देख सकते हैं तो रिवीजन रेगुलर एंड रैंडम रैंडम का मतलब मैंने बताया कि एग्जाम क्लोज है आज ही एग्जाम देना है नाइट में या कल देना है और लेटर से कि आज इस सब्जेक्ट को पूरी तरह से रिवाइज करके जाना है तो ये तो आपका हो गया फोर अब मैं आता हूं लास्ट पॉइंट पे एंड दैट इज दी टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और टेस्ट सीरीज से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं यूजुअली लोग सोचते हैं कि टेस्ट सीरीज का मतलब होता है गिव द टेस्ट एंड नो योर रैंक एंड मार्क्स एंड दर्पज ऑफ टेस्ट से जो बर बट माई डियर फ्रेंड्स दिस इज नॉट सफिशियंट टेस्ट सीरीज के चार ऑब्जेक्टिव होते हैं पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने जो टेस्ट दिया है उस टेस्ट में आपकी क्या परफॉर्मेंस है और विद रिस्पेक्ट टू दी अदर स्टूडेंट्स अगर उसमें सैंपल साइज बड़ा है अगर टेस्ट सीरीज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है तो वो टेस्ट सीरीज आपके लिए ज्यादा रियलिस्टिक होगी आप हमेशा उस टेस्ट सीरीज को दीजिए जहां पे सैंपल साइज बड़ा हो और आपकी मार्क्स कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं मेरे लिए ये मैटर नहीं रखता मैटर ये रखता है कि आपके मार्क्स में और टॉप रैंकर्स के मार्क्स में कितना डिफरेंस है टॉप रैंकर्स का मतलब ये नहीं कि फर्स्ट रैंक टॉप टेन टॉप ट्वेंटी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं एवरेज उनके एवरेज मार्क्स क्या है और आपके अपने मार्क्स क्या है इनका गैप कितना है अगर ये गैप ज्यादा है तो ये चिंता का विषय है इस गैप को कम करने का एम है सो यू आर प्लानिंग योर स्टडी अकॉर्डिंगली टू ब्रिज दिस गैप बस इसको धीरे धीरे कम करना है पेपर टफ होगा तो आपके मार्क्स कम आ सकते हैं पेपर इजी होगा आपका स्कोर अच्छा आ सकता है सो दैट इज नॉट ए पैरामीटर टू जज योर सेल्फ द पैरामीटर इज रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ योर्स विद रिस्पेक्ट टू दी टॉप फ्यू स्टूडेंट्स हु आर मे बी इन टॉप ट्वेंटी टॉप टेन तो आपको ये देखना है तो पहला ऑब्जेक्टिव तो हो गया असेसमेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव हो गया जिसको आपको करना है आप अपने मार्क्स टॉप रैंकर्स के मार्क्स से कंपेयर करेंगे अभी जब ई की टेस्ट सीरीज हुई थी 2019 एग्जाम की मेंस की और प्रीलिम्स की तो मेंस में जिन स्टूडेंट्स की मेडीजी की टेस्ट सीरीज में रैंक वन रैंक टू थी वही स्टूडेंट आई में फाइनली रैंक वन रैंक टू लेके आए हैं तो अगर आपका सैंपल साइज बड़ा है टेस्ट सीरीज का और टेस्ट सीरीज में आप अगर अच्छा स्कोर ला रहे हैं यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट यू विल ब्रिंग ए गुड स्कोर इन दी एक्चुअल एग्जाम तो असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस तो पहला एम हो गया टेस्ट सीरीज का दूसरा जो टेस्ट सीरीज का एम होता है दैट इज फिल्टर आउट योर वीक एरियाज फिल्टर योर वीक एरियाज अब आपके अपने वीक एरियाज को कैसे फिल्टर करेंगे फॉर दिस यू हैव टू मेक एनालिसिस ऑफ द टेस्ट टेस्ट दिया ज्यादातर स्टूडेंट टेस्ट पेपर ला करके रख देते हैं वर्क इज ओवर बट माई सजेशन इज कि आफ्टर अपियरिंग इन द टेस्ट यू एनालाइज द पेपर एनालिसिस जब आप करोगे कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू लेफ्ट अन अटेम्प्टेड हाउ मेनी यू मेड मिस्टेक्स वेदर इट इज ए सिली मिस्टेक इज इट ए ब्लंडर और सम कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक देन वेदर यू आर एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन द गिवन टाइम फ्रेम या फिर आपकी स्पीड कम रह गई एक्यूरेसी लेवल कैसा था स्पीड कैसे थी कॉन्सेप्चुअली आप कहां पर स्टैंड करते हैं और क्वेश्चंस को हैंडल करने में आप कितने एफिशिएंट हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट करते रहे और बाद में फिर क्वेश्चंस छोड़ने पड़ गए तो ये आप जब एनालिसिस करोगे अपने टेस्ट पेपर का एग्जाम दोगे उसके बाद तो फिर आप कुछ चीजों को आप कंक्लूड कर पाओगे तो मेरा मानना यह होता है कि हर टेस्ट देने के बाद 10 से 15 मिनट एनालिसिस करिए जैसे कि हम एक्चुअल एग्जाम जब देके आते हैं गेट का पेपर हो गया तो घर आकर के सोचते हैं मेरे कितने सही हैं कितनी गलत हैं कितनी गलतियां कर दी फिर जब कोई सोल्यूशन निकालता है तो उनसे टैली करते हैं तो लगभग यही अप्रोच आपको यहां रखना है कि हर टेस्ट को एनालाइज करना है जब टेस्ट को आप एनालाइज करोगे तो एनालिसिस से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी 
और वो क्या क्या चीजें होंगी कि स्पीड कैसी है एक्यूरेसी कैसी है कैंसेप्चुअली कैसे कर रहे हैं आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कैसे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं एग्जामिनेशन माइंडसेट जब होता है तो उस समय मेरा माइंड कैसा काम कर रहा है तो उस एग्जामिनेशन एनवायरमेंट में अपने आप को भी जज करने की जरूरत होती है तो ये एनालिसिस बहुत जरूरी है और मैं तो कहता हूं कि हर टेस्ट देने के बाद टेस्ट की एनालिसिस रिपोर्ट आप एक समरी रिपोर्ट बना लीजिए उस समरी रिपोर्ट में आप तीन चार चीजें नोट करके रखिए एक तो कि जो टॉप टेन रैंकर्स हैं उनके मार्क्स क्या हैं दूसरे कि आपके मार्क्स कितने हैं और उसमें गैप कितना है फिर उसके बाद आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए वो और जो अटेम्प्ट नहीं किए उसका किस तरह के क्वेश्चन है मिस्टेक मतलब वो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे क्या थे या टाइम कम था फिर उसके बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ग्रेजुअली कहाँ जा रही है अप और डाउन तो जब आप टेस्ट रिपोर्ट बनाओगे टेस्ट वन टेस्ट टू टेस्ट थ्री टेस्ट फोर एंड यू विल ट्रैक दिस रिपोर्ट जब आप ट्रैक करोगे तो आफ्टर थ्री थ्री फोर फाइव टेस्ट यू विल बी एबल टू जज योर सेल्फ कि वॉट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम इन योर पर्सनैलिटी आपकी एफिशियंसी गड़बड़ है स्पीड गड़बड़ है कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक्स है और क्या है आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है इफ यू आर प्लानिंग टू गेट ए रैंक ऑफ टॉप फाइव हंड्रेड बिकॉज यू वॉन्ट टू टेक द एडमिशन इन आई आई टी फॉर एम टेक दिस इज यूर प्लानिंग फॉर द गेट तो इफ यू वॉन्ट टू गेट द रैंक इन टॉप फाइव हंड्रेड तो आपको अपनी ब्रांच में कितने मार्क्स लाना पड़ेंगे मे बी एटी इन सम ब्रांचेज इट मे बी एटी फाइव इन सम ब्रांच इट मे बी सफिशियंट टू गेट दी फाइव और सेवेंटी मार्क्स तो आपको अपना एम भी पता होना चाहिए कि मुझे इतने मार्क्स लेके आना है जब आप टेस्ट दे रहे हैं और अगर आपके सिक्सटी मार्क्स आ रहे हैं फिफ्टी फाइव आ रहे हैं एंड यू वॉन्ट टू गेट दिस एटी फाइव तो आपको ये ट्वेंटी मार्क्स इंप्रूव करना है इसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी प्लानिंग क्या होगी ये आपको डेवलप करना है तो टेस्ट सीरीज में अगर आप अपने एनालिसिस करोगे उसकी समरी रिपोर्ट बनाओगे फिर उसको आप ट्रैक करोगे तो आप अच्छी तरह से इंप्रूव कर पाएंगे और ग्रेजुअली यू विल हेड टू आर दी जीरो एरर ग्रेजुअली आप फिर एक्यूरेसी अचीव कर पाएंगे तीसरा जो टेस्ट सीरीज का मेन एम होता है वो है वैल्यू एडिशन इन योर नॉलेज अब वैल्यू एडिशन कैसे करोगे ये आपको समझना है तो वैल्यू एडिशन कैन ऑल्सो बी डन थ्रू दी टेस्ट जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने उन क्वेश्चंस को आप मार्क करिए और जो क्वेश्चन आपने गलत कर दिए उनको भी मार्क करिए एंड आफ्टर गोइंग टू योर रूम आफ्टर द एग्जाम री अटेम्प्ट यस ऐसा नहीं कि खाली देख करके छोड़ के चले गए इनको दोबारा अटेम्प्ट करो दोबारा अटेम्प्ट करते समय कुछ कुछ सवाल फिर भी आपसे नहीं बनेंगे जो नहीं बन रहे हैं उनके सोल्यूशन को पढ़ो यू गॉट दी सोल्यूशन ऑफ द टेस्ट सीरीज और यू रेफर दी टेक्सट बुक एंड रीड द सोल्यूशन एंड अंडरलाइन दोज सोल्यूशन एंड दोज क्वेश्चन विच यू फील आर ट्रिकी एंड विल बी यूजफुल टू रिवाइज लेटर तो जिस तरह से प्रीवियस ईयर में किया था वैसे यहां भी करना है डिफिकल्ट क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन लगे ट्रिकी क्वेश्चन लगे उनको सर्कल करो या उनको स्टार मार्क करो इनके सोल्यूशन को अंडरलाइन करो एंड बिफोर द एग्जामिनेशन एक्चुअल एग्जाम में जाने के पहले एटलीस्ट वंस मे बी टू टाइम्स एटलीस्ट वंस रिवाइज दीज क्वेश्चन तो सब टेस्ट आप एक दो तीन चार रखते जाइए और लास्ट में से एक एक को उठा करके आप सबके ये जो मार्क्ड क्वेश्चन हैं मार्क्ड सोल्यूशन है रीड करो इसी तरह से जब इंजीनियरिंग सर्विसेज की मेन्स की टेस्ट सीरीज आप लिखेंगे तो मेन्स की टेस्ट सीरीज में यू विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट ओनली फाइव लेकिन वहां पर क्वेश्चन कितने होंगे एट यू हैव टू अटेम्प्ट फाइव आउट ऑफ एट तो मैंडेटरी तीन क्वेश्चन आप छोड़ेंगे और वो तीन वो छोड़ेंगे जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगते होंगे तो ऐसी स्टेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्यादा स्कोर करने के लिए इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं और डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन को छोड़ देते हैं एंड दे डू नॉट अटेम्प्ट आफ्टर गोइंग होम लेकिन बाई चांस अगर उन्हीं तीन में से अगर एग्जाम में कोई रिपीट हो गया और जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है तो फिर आपको ये हमेशा पछताने के लिए हो जाएगा सो माई सजेशन इज दैट कि आफ्टर appearing in test go home and attempt all those questions which you have not attempted in the test to aisa karne se aap un questions ko seekh payenge unke solutions ko aap mark karke rakho jinko aapko baad mein review karna hai so that is how you will make the value addition in your knowledge through the test fourth aim of the test series is to evolve a final strategy for your exam kyunki abhi aap na hit and trial karenge 
किसी टेस्ट में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखिए कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं किसी टेस्ट में सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जितना आपको जो आपको आते हैं कोई गैस मत करिए किसी में इंटेलिजेंट गैस करके देखिए और ऐसा करके आपको कहीं ना कहीं कंक्लूड करना पड़ेगा कि एक्चुअल जब फाइनल एग्जाम में हम लोग फेस करेंगे देन शुड आई मेक दी इंटेलिजेंट गैस लॉजिकल गैस और नॉट या फिर पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या कितने अटेम्प्ट करें तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी डेवलप करना है इसी तरह से जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रीलिम्स की टेस्ट होंगे आपका एक्चुअल एग्जाम होगा उसमें ओ एम आर सीट मिलेगी उसमें ना आपको सर्किल को बबल्स को सर्किल करना पड़ेगा फिल करना पड़ेगा तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करते हैं और लास्ट में फिर सारी सभी बबल्स को सर्किल करते हैं लेकिन मेरा मानना है कि यह सही अप्रोच नहीं है क्योंकि कई बार ना आप सोचते हैं कि आई विल आई विल टेक टेन मिनट्स टू सर्किल दी बबल्स लेकिन हो सकता है कि वो टेन मिनट्स में ना पूरा फिल कर पाए दो मिनट चार मिनट कम पड़ गए इट कैन बी ए बिग मिस्टेक और ब्लेंडर तो दूसरी अप्रोच स्टूडेंट्स कुछ क्या करते हैं कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके बाद उस क्वेश्चन को सर्किल करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर उसको सर्किल करेंगे तो वन बाय वन वन बाय वन करते हैं तो भी टाइम टेकन है अब तीसरा क्या हो सकता है कि आप एक पेज में क्वेश्चन पेपर के एक पेज में जितने सवाल हैं उनको सबको सॉल्व करिए फिर उनको पूरे को सर्किल कर लीजिए फिर नेक्स्ट पेज को सॉल्व करिए फिर उसको सर्किल कर लीजिए ये तीसरी आपके पास अप्रोच है फोर्थ अप्रोच ये है कि आप क्वेश्चन नंबर वन से लेकर के टेन तक सॉल्व कर लीजिए और वन टू टेन फिल कर लीजिए टेन टू ट्वेंटी सॉल्व कर लीजिए टेन टू ट्वेंटी फिल कर लीजिए तो आपको देखना है कि थर्ड फोर्थ में से कौन सी बेस्ट आपके लिए है या हर पांच क्वेश्चंस को सॉल्व करके फिल कर लें फिर पांच सॉल्व कर लें फिर फिल कर लें सो बेसिकली यू नीड टू डेवलप ए स्ट्रेटजी फॉर योर फाइनल एग्जाम व्हाट यू विल फॉलो देयर शुड नॉट बी कंफ्यूजन एंड यू शुड नॉट मेक द ब्लेंडर की पहले पूरे सॉल्व करके बाद में फिल करेंगे तो एक तो आपको ये स्ट्रैटेजी डेवलप करना होती है दूसरा टेस्ट सीरीज का एम ये भी है कि वेन यू विल फेस द एग्जाम इन दो थ्री आवर्स हाउ योर माइंड सेट विल वर्क तो उसी इन्वायरमेंट में आप एग्जैक्टली exactly तीन घंटे टेस्ट दीजिए फॉर एग्जाम्पल यू आर अपेयरिंग इन द गेट टेस्ट सीरीज और आप मैकेनिकल ब्रांच है एंड यू विल हैव द फोर नून एंड आफ्टर नून सेशन एंड योर एग्जाम कम्स इन टू दफ्टर नून सेशन तो आपको टू ओ क्लॉक टू फाइव ओ क्लॉक के सेशन में आपको कुछ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने चाहिए स्टार्ट टाइमर स्टॉप वॉच लगा करके टाइमर लगा करके स्टार्ट फ्यू मॉक टेस्ट एग्जैक्टली एट टू ओ क्लॉक एंड फिनिश एट फाइव ओ क्लॉक आप इन टू टू फाइव ओ क्लॉक में जब तीन घंटे टेस्ट देते हैं फिर आप देखिए कि कितनी मिस्टेक्स करते हैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं क्या होता है आप रात में बारह बजे टेस्ट देने बैठोगे और तीन बजे फिनिश करोगे लेकिन एक्चुअल एग्जाम दिन में होने वाला है एक तो वो टाइम लैग दूसरा कुछ स्टूडेंट्स टेस्ट को सीरियसली लेते ही नहीं डेढ़ घंटे टेस्ट देंगे फिर कल डेढ़ घंटे देंगे सो दो थिंग्स विल नॉट गिव एक्चुअल योर परफॉर्मेंस एनालिसिस uh, तो इसलिए आपको बिल्कुल एग्जाम की लाइन पर आपको प्रैक्टिस करनी है नेक्स्ट इसी में जो एवल हम बात कर रहे हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए अब मेरा मानना है कि तीन कैटेगरी हो सकती है सो so, ये जो आपका एम है इवॉल्व फाइनल स्ट्रैटेजी फॉर एग्जाम फॉर एग्जाम ये हमारा डिस्कशन अभी चल रहा था और मेरा मानना है कि यहां पर एक और पॉइंट आता है ये तीन पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है कितने अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चन व्हाट इज द राइट अटेम्प्ट गैस इंटेलिजेंट गैस ब्लाइंड गैस या फिर लॉजिकल गैस क्या होता है कैसे करना है तो पहली कैटेगरी हम उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो स्टूडेंट्स बहुत कॉन्फिडेंट हैं और साल भर अच्छी प्रिपरेशन की है और वो टेस्ट सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके जो मार्क्स हैं अगर हम गेट की बात करें तो 100 में से 80 लेके आ रहे हैं 85 आ रहे हैं 90 आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में जो 95 परसेंट नाइन्टी परसेंट या 90 परसेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं और बाकी पांच सात दस सवाल नहीं आते उनको छोड़ देते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को मैं कहूंगा 
कि आपको जितने सही आते हैं और बेस्ट टू बेस्ट ऑफ योर नॉलेज उतने अटेम्प्ट करके आइए दो चार अगर नहीं आते हैं उनमें अननेसेसरी आप अपना गेस वर्क मत करिए उनको गेस वर्क करने की जरूरत नहीं है दूसरी कैटेगरी वो है जो मीडियोकर है मीडियोकर का मतलब यह है कि आपको पचास हंड्रेड में से फिफ्टी फिफ्टी फाइव क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन थर्टी फाइव फोर्टी क्वेश्चन नहीं आते तो आप क्या करिए कि जो आते हैं परफेक्शन से पहले उनको मार्क करिए और जो बच गए हैं उनमें से कुछ जो जहां पर आप लॉजिकल और इंटेलिजेंटली गेस कर सकते हैं उन पर लॉजिकल और इंटेलिजेंट गेस करके आइए और जो बिल्कुल नहीं आते उनको ब्लाइंड गैस मत करिए तो आप 50 55 आपको आते थे 20 30 आपने लॉजिकली गैस किए और इस तरह से आपने 80 85 अटेम्प्ट कर लिए आउट ऑफ दी हंड्रेड अब तीसरी कैटेगरी में आते हैं हम ये वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जो कॉन्फिडेंट नहीं है जिनको पता है मेरा क्या होने वाला है और जब आप पेपर देने बैठते हैं उस समय आपको यह पता है कि कितने क्वेश्चन आपसे होने वाले हैं 100 में से 20, 25 या 30 और आपको पता है इससे ना गेट क्वालिफाई नहीं होगा और अगर क्वालिफाई हो भी गया 26 नंबर आ गए या 30 नंबर आ गए उससे कोई आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला आई आई टीज में तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं कहूंगा कि आप अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए जो लॉजिकली गैस हो सकते हैं उनको लॉजिकल गैस करिए और जो लॉजिकली नहीं भी हो सकते हैं उनको ब्लाइंडली गैस करिए ब्लाइंडली पे मतलब जितना बेस्ट टू बेस्ट लॉजिक लगा सकते हैं जितना कॉमन टू कॉमन सेंस लगा सकते हैं वो कॉमन सेंस लगाइए लेकिन आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आइए क्योंकि आप तो वैसे ही बाहर हैं आपको तो सिर्फ 25 नंबर 30 नंबर आने वाले हैं 25 30 से कुछ होना नहीं है लेकिन अगर आपका लॉजिकल अटेम्प्ट अच्छा चला गया बाई चांस आपने कुछ अच्छे ऑप्शन अटेम्प्ट कर लिए तो हो सकता है पचास नंबर पचपन नंबर ले आओ और आपको एन में या कहीं पर एडमिशन मिल जाए तो अप्रोच सभी के लिए एक जैसी नहीं है अब आपको यहां से टेस्ट सीरीज से यह चीज सीखनी है अगर आप टेस्ट देकर के मार्क्स बहुत कम ला रहे हैं और आपको हर बार 25 नंबर 20 नंबर 30 नंबर आ रहे हैं तो आप क्या करिए घर जाइए और इसी टेस्ट पेपर को आप पूरा अटेम्प्ट करके मार्क् करिए पूरा अटेम्प्ट करें और उसी टाइम फ्रेम में तीन घंटे के टाइम फ्रेम में पूरा अटेम्प्ट करके जब मार्क करेंगे लॉजिकली सोच करके उनको सॉल्व करिए और जहां जहां लॉजिकल थिंकिंग एनालिटिकल थिंकिंग जो भी अप्लाई कर सकते हैं कॉमन सेंस बेस्ट ऑफ योर लक अप्लाई करिए फिर आप देखिए कि आप जो एक्चुअल एग्जाम दिया था और आपने जो पूरा पेपर अटेम्प्ट करके दिया उसमें आप ना गेन कर पा रहे हैं या लॉस कर पा रहे हैं अगर आप गेन कर पा रहे हैं तो आप धीरे धीरे इस टेंडेंसी को परफेक्शन की तरफ लाइए और कोशिश करिए आप ज्यादा टेस्ट दे करके कि एक आप अप्रोच डेवलप कर लें कि मैं पूरा अटेम्प्ट करके आऊंगा और इस अप्रोच के साथ क्योंकि यहां से आपको गेन मिल रहा है तो जब हम बात करते हैं ना इवॉल्व फाइनल स्ट्रेटजी फॉर एग्जाम ये उस स्ट्रेटजी का हिस्सा है तो आपको इस तरह से बहुत सारे हिट एंड ट्रायल करने पड़ेंगे टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना और उस टेस्ट सीरीज के थ्रू फाइनल स्ट्रेटेजी को इवॉल्व करना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो टेस्ट सीरीज को सीरियसली लेना चाहिए और टेस्ट सीरीज को सीरियसली लेकर के ही आप आगे बढ़ सकते हैं अब मैं कुछ आपको जीएस के जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो प्रीलिम्स पेपर का पेपर वन है ईएससी प्री का 2020 का जो पेपर वन है अब जैसे हम यहां पर देखते हैं जीएस पेपर विच इज ऑफ 200 मार्क्स ये पेपर वन है एंड पेपर टू इज टेक्निकल एंड टेक्निकल पेपर इज ऑफ थ्री मार्क्स अगर हम कट ऑफ की बात करें 2019 के एग्जाम में तो सिविल और मैकेनिकल में दोनों पेपर का कट ऑफ 185 और 190 के बीच में था और अगर आपने मेडी जी का ईएससी 2019 का वीडियो एनालिसिस अगर आपने देखा होगा तो हम लोगों ने वहां वही बोला था कि 180 से 190 के बीच में कट ऑफ होगा एंड 187 एट्टी सेवन वॉज द कट ऑफ एंड वन एट्टी एट वॉज द कट ऑफ इन दर ब्रांच सिविल मैकेनिकल में ये था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में वन टू हंड्रेड ट्वेंटी के ऊपर कट ऑफ है तो पहली बात तो आपको ना ब्रांच वाइज अब मैकेनिकल में टू थाउजेंड एटीन में टू फिफ्टी सिक्स कट ऑफ था और टू थाउजेंड नाइनटीन में ये कट ऑफ डाउन होकर के वन एटी सेवन आ गया 
256 से 187 डाउन होने का कारण है लेंदी पेपर टेक्निक टेक्निकल पेपर ऑफ प्रिलिम्स ऑफ मैकेनिकल वाज वेरी लेंदी सिविल का पेपर भी लेंदी था जीएस पेपर इज कॉमन टू ऑल ब्रांच अगर आप सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के मार्क्स को देखें जो जिनका ईएस में 2019 में फाइनल सिलेक्शन हो गया है तो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के मार्क्स में आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि उनका जो जीएस स्कोर है वो 90 से 100 के आसपास है आप 80 टू 100 मान सकते हैं आई एम टॉकिंग अबाउट दोज कैंडिडेट हु हैव बीन फाइनली सेलेक्टेड एंड दोज हु क्वालिफाइड प्रिलिम्स दे कुड नॉट मेक इन टू दें और दे कुड नॉट मेक इन टू द इंटरव्यू उनका स्कोर तो और भी कम होगा तो मेरा मानना है 80 से 100 के आसपास अगर यहां पर मार्क्स ले आते हैं तो इट इज ट्रीटेड इन गुड स्कोर 100 इज ए वेरी गुड स्कोर 80 इज ऑल्सो ए गुड स्कोर एंड ए सफिशियंट स्कोर फॉर द सिलेक्शन आउट ऑफ द 200। हंड्रेड टेक्निकल में ब्रांच टू ब्रांच वेरी करेगा हम अगर देखें तो सिविल में और मैकेनिकल का जो लास्ट ईयर का स्टैंडर्ड था यहां पर 150 मार्क्स इज ए गुड स्कोर लेकिन अगर हम ईसी और इलेक्ट्रिकल में देखें जो लास्ट ईयर का स्टैंडर्ड था तो यहां पर बच्चों ने 170 टू 190 भी स्कोर किए हैं यहां पर 150 टू 170 सेवेंटी यहां पर 170 टू 190 और यही 20 से 25 नंबर का डिफरेंस कट ऑफ में दिखाई देता है अब मेरा मानना है कि जीएस में सौ नंबर से ऊपर जाना हंड्रेड प्लस जाना डिफिकल्ट होता है इट इज नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज डिफिकल्ट लेकिन टेक्निकल में हंड्रेड फिफ्टी से वन सेवेंटी या वन नाइनटी तक जाना पॉसिबल है टेक्निकल में ज्यादा स्कोर किया जा सकता है यहां पर और यहां पर हमें ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए सो लेट एस टारगेट हियर एट्टी प्लस एंड लेट एस टारगेट हियर वन फिफ्टी प्लस डेढ़ सौ प्लस यहां पर एट्टी प्लस यहां पर दिस इज माई टारगेट इफ यू आर सिविल और मैकेनिकल इट इज ऑलमोस्ट सेफ अगर आप इसी इलेक्ट्रिकल है तो मैं कहूंगा यहां पर वन सिक्सटी प्लस का टारगेट करो अब जब हम टारगेट करते हैं वन फिफ्टी एटी प्लस ऑफ जीएस तो कई स्टूडेंट सोचते हैं कि एटी प्लस आएंगे कैसे अब एट्टी प्लस लाने के लिए जीएस में वॉट आई विल से जीएस में टेन सेक्शन होते हैं वॉट आर दो टेन सेक्शन मैथ रीजनिंग राइट आई विल राइट इट मैथ्स रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड इन्वायरमेंट मटेरियल साइंस राइट एंड सेकेंड कैटेगरी में मैं ले रहा हूं ये इसमें फर्स्ट में सिर्फ चार सब्जेक्ट ले रहे हैं सेकेंड में मैं ले रहा हूं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बाद नेक्स्ट आई विल से टेक आई सी टी एथिक्स राइट क्वालिटी एंड कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल क्यू सी एंड देन डिजाइन एंड ड्रॉइंग एंड फाइनली करेंट अफेयर्स These are six. These are four. Math, reasoning, both these areas are scoring. Level of the questions is easier than the gate exam. Or यहाँ पर आप math reasoning में अच्छा score कर सकते हैं. Environment and ecology is a scoring area and high weightage area. Material science is again. ऑब्जेक्टिव इन नेचर यहां के सवाल में अगर आते हैं तो सही है नहीं आते हैं तो टाइम वेस्ट करने वाला एरिया नहीं है ये तो मेरा मानना है कि ये 40 परसेंट मीन्स एट्टी मार्क्स और ये 60 परसेंट मीन्स वन ट्वेंटी मार्क्स यहां पर हम 80 में से 40 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं 50 परसेंट एक्यूरेसी हम यहां पर कर सकते हैं इजिली फोर्टी टू फिफ्टी मार्क्स भी ला सकते हैं मतलब मैं चालीस से पचास नंबर लाना चाहूं तो यहां पर ला सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इन तीनों स्टूडेंट्स के लिए ये एरिया स्कोरिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल क्योंकि मटेरियल साइंस में 50 परसेंट सिलेबस इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड 50 परसेंट सिलेबस इज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज विच इज कॉमन टू योर मेटेरियल साइंस तो एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन वहां मैच कर जाते हैं सिविल वालों के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैकेनिकल वालों के लिए भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ईजी पड़ता है एटलीस्ट इसमें से जो पर्ट सीपीएम वाला जो सेक्शन है विच इज कॉमन टू यू तो मेरा मानना है कि सिविल वाले यहां थोड़ा एज ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल वाले यहां पर इलेक्ट्रिकल वाले यहां पर एज ले सकते हैं और 40 टू 50 मार्क्स आप यहां पर ला सकते हैं इन सेक्शंस को अगर हम देखें 
तो यहां पर भी हम 120 में से 40 प्लस लेकर के आए तो 40 50 का टारगेट यहां पर होना चाहिए अब देखिए अब जैसे करंट अफेयर से करंट अफेयर्स वैसे तो देखने में लगता है बहुत बड़ा है इट इज अ वेरी वाइड एरिया बट वेन आई सी दिस करेंट अफेयर्स तो देयर इज अ वेरी वन लाइन डेफिनेशन ऑफ दिस सिलेबस नेशनल एंड इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स ऑफ द इकोनॉमिक सोशल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो बहुत क्लैरिटी से मेंशन किया गया है इकोनॉमिक सोशल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब आप 2017, 18, 19 के क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं तो एनालिसिस में आपको पता लगेगा कि जो इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल एंड सोशल डेवलपमेंट हैं, इनमें से 60 टू 70 परसेंट क्वेश्चन तो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आ रहे हैं मे बी बजट रिलेटेड बैंकिंग सिस्टम और द फाइनेंस पॉलिसी ऑफ द इंडिया और द ग्रोथ रेट मे बी अदर फाइनेंशियल आस्पेक्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विच आर करेंट इन नेचर तो 60 टू 70 परसेंट क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं रिमेनिंग इंडस्ट्रियल एंड सोशल डेवलपमेंट में से 30 टू 40 परसेंट क्वेश्चन आते हैं तो करेंट अफेयर्स में बहुत लिमिटेड एरिया है जो आपको प्रिपेयर करना है ई एस सी टू थाउजेंड ट्वेंटी के एग्जाम से या ई एस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर जो थोड़ा कंप्यूटर हो गया डिजिटलाइजेशन हो गया अब जैसे हम देखते हैं साइंस एंड टेक का एडवांस वर्जन जैसे चंद्रयान हो गया तो कुछ ऐसी चीजें जो लेटेस्ट न्यूज में और इंपॉर्टेंट हैं वो आप देख सकते हो और सोशल में जो गवर्नमेंट सोशल स्कीम्स हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल कुछ वो चीजें आपको ध्यान में रखना है बहुत सारे एरियाज हैं जैसे स्पोर्ट्स हैं अवार्ड्स हैं बुक्स हैं ऑथर्स हैं या फिर पर्सन से न्यूज पर्सनालिटी इन न्यूज ये चीजें एग्जाम में नहीं पूछी गई हैं 2017, 18, 19 में और ये हमारे सिलेबस का हिस्सा भी हमें दिखता नहीं है तो इसी तरह से हम जो ये एरियाज हैं इन एरियाज में कुछ ऐसे सेक्शन हैं कुछ ऐसा तो, ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट हैं अगर हम उनको थोड़ा थोड़ा फोकस कर लें आई थिंक हियर 40 टू 50 आउट ऑफ 120 ट्वेंटी इज नॉट ए टफ टास्क 40 40 परसेंट से भी कम है 30 परसेंट तो 30 से 35 परसेंट यहां पर 120 ट्वेंटी में फोर्टी मतलब थर्टी परसेंट थर्टी फाइव परसेंट यहां पर स्कोर करना है 45 टू 50 परसेंट यहां पर स्कोर करना है यहां पर 50 परसेंट से ज्यादा आप स्कोर कर भी सकते हैं क्योंकि बहुत ही स्कोरिंग एरियाज एनवायरमेंट इज वेल डिफाइंड इन दिलेबस इसलिए यहां से क्वेश्चन इजिली स्कोरेबल होते हैं तो अगर हम स्ट्रेटेजिकली प्लान करें तो आप अच्छा कर सकते हैं अब मैं जो है ना एक एग्जाम्पल के साथ आपको गेट में आता हूं और वो गेट में जो मैं बता रहा हूं कि वो जस्ट फॉर एग्जांपल एक ब्रांच का मैं केस लेता हूं लेटेस्ट टेक दी केस ऑफ दी सिविल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारा सिलेबस है और गेट और ईएस में बहुत सारा पार्ट कॉमन है लेकिन हम गेट की बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की जस्ट फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द सेम एग्जाम्पल फॉर योर ब्रांच ऑल्सो मैं डिवाइड करता हूं पूरे सिलेबस को दो कंपोनेंट्स में मैथ्स इंजीनियरिंग मैथ्स रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड इसमें इंग्लिश भी हम कॉमन ले रहे हैं वर्बल स्किल्स हो गया उसके बाद फिर सॉइल मैकेनिक्स देन आई टेक द इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग देन आई टेक द हाईवेज देन आई टेक द सर्वे and two small areas hydrology and also i take the open channel flow which is the part of fluid mechanics ye level 1 mein liya maine fir baki syllabus ko hum second part mein le lete hain this is the first part aur civil engineering ka second part of syllabus i am taking here this is strength of material structure analysis rcc reinforced concrete design steel structure then i'll take the project management building material right then the irrigation railways docks and harbor aur bade topics to bachi gaye fluid mechanics and fluid machines fm plus fluid machines ab dekhiye ye sare 
टाइम टेकिंग सब्जेक्ट हैं सोम स्ट्रक्चर आरसीसी स्टील फ्लूड मैकेनिक्स एंड फ्लूड मशीन अगर हम देखें तो मैथ्स लगभग 12 टू 13 मार्क्स का आता है ये पूरा 15 मार्क्स का फिक्स है सोयल मैकेनिक्स अराउंड 18 मार्क्स इन्वायरमेंटल अराउंड 11 मार्क्स हाईवे अराउंड 8 मार्क्स सर्वे अराउंड 6 मार्क्स हाइड्रोलॉजी अराउंड 4 मार्क्स एंड ओपन चैनल फ्लो अराउंड 3 मार्क्स इफ आई सी दिस ऑन द लोअर साइड 15 प्लस ट्वेल्व दिस बिकम्स ट्वेंटी सेवन प्लस एटीन so this becomes 45 45 11 11 becomes 56 it becomes 56 8 64 64 around 75 marks or 77 marks 75 to 77 marks तो यहां पर जो टोटल वेटेज बच जाती है हो सकता है थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो तो हम लोअर साइड में ले लेते हैं तब तब भी यहां पर 70 नंबर तो ले ही लेंगे इफ आई रिड्यूस इट और यहां पर हम ले लेंगे 25 फाइव टू थर्टी मार्क्स और यहां पर 70 टू 75 फाइव मार्क्स अब देखिए जो इसका टोटल सिलेबस है वो सिलेबस इससे कम है इट इज दिस पोर्सन इज ऑनली 45 फाइव परसेंट दिस पोर्सन इज अराउंड 55 फाइव परसेंट तो गेट में 45 फाइव परसेंट सिलेबस गिव्स यू 70 टू 75 फाइव मार्क्स एंड 55 फाइव परसेंट सिलेबस गिव्स यू ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मार्क्स हर ब्रांच में इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा अगर आप इस एनालिसिस को करोगे तो आप कुछ सब्जेक्ट्स को लेवल वन कैटेगरी में लग रख पाओगे एंड रिमेनिंग सब्जेक्ट्स यू कैन पुट इन लेवल टू कैटेगरी एंड दिस इज हाउ यू कैन फोकस योर स्टडी अब थोड़ा और अंदर आ जाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आउट ऑफ दिन चैप्टर एज आई टोल्ड इन मैकेनिकल सिमिलरली इन सिविल यहां पर भी आप देखोगे कि शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस टॉर्सन ऑफ साफ्ट राइट एंड बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन बीम्स ये चार एरिया जैसे हैं जहां से ज्यादा सवाल आते हैं अमंग द इंटायर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेसी इन डिटर्मिनेसी ट्रस इंफ्लुएंस लाइन राइट एंड दी स्टिफनेस ये तीन एरिया यहां पर पूछे जाते हैं इसी तरह से अगर हम इरिगेशन में देखें इरिगेशन इंजीनियरिंग में तो वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स तो समथिंग लाइक फ्लूड मैकेनिक्स में देखें फ्लो थ्रू पाइप्स बाउंड्री लेयर थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ बर्नोली प्रिंसिपल सो देयर आर फ्यू टॉपिक्स विच हैव मोर वेटेज देन दी अदर टॉपिक्स तो एक तो सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस समझो सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझो और एग्जाम फिर रिलेट करो बट दिस में बी फॉर गेट इट मे नॉट बी फिट फॉर आई एस अब आई एस के लिए अगर आप देखोगे तो दिस इज पेपर वन दिस एलोन इज पेपर वन सो होम स्ट्रक्चर आरसीसी स्टील बिल्डिंग मटेरियल एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दिस इज पेपर वन एंड रिमेनिंग दिस एंड ऑल अदर देन दी मैथ रीजनिंग दिस इज पेपर टू तो आई एस में सो होम स्ट्रक्चर आरसीसी स्टील की वेटेज बहुत ज्यादा है जबकि गेट में उसकी वेटेज कम है तो आपका एग्जाम कौन सा है ये एग्जाम आपको उस सिलेबस को उस एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स नथिंग इज डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट इज दैट योर स्टडी शुड बी फोकस टू द एग्जाम एंड योर फोकस शुड बी इन द लाइन ऑफ एग्जाम जहां से सवाल ज्यादा आते हैं जिस फॉर्मेट में आते हैं वैसे प्रैक्टिस करो अगर क्वेश्चन थियोरिटिकल आते हैं तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस करो अगर प्रॉब्लम न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस करो किसी किसी सब्जेक्ट में प्रीवियस बीस साल के करना जरूरी हो सकता है लेकिन किसी सब्जेक्ट में दस साल से काम चल जाएगा पांच साल से काम चल जाएगा करंट अफेयर जैसे में तो प्रीवियस ईयर के सवाल करने की जरूरत ही नहीं है नए टाइप के क्वेश्चन चाहिए करेंट अफेयर भी लास्ट दो महीने पहले बंद कर देना चाहिए क्योंकि बाई दी नवंबर सेकेंड वीक पेपर लगभग सेट हो जाता है तो दिसंबर और नवंबर का जो सेकंड पार्ट है उसके करंट अफेयर्स की जरूरत नहीं होती है सो नाउ यू मे स्टॉप रीडिंग दी न्यूज पेपर न्यूज पेपर के अब पुराने जो चीजें आपको पढ़ना है एनुअल मैगजीन मेडी जी की आने वाली है इट इज प्रिंटेड नाउ इट इज मे बी अवेलेबल आप इसमें भी फोकस करिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज्यादा राइट इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज्यादा तो मैंने तो एक आपको ब्रीफली बताया है और पूरे ब्रीफ डिस्कशन में चार चीजों पे फोकस करना है पहला तो यह है कि आपका सोर्स ऑफ स्टडी फिट टू द एग्जाम होना चाहिए 
और उस सोर्स ऑफ स्टडी को जो भी है हर सब्जेक्ट के सोर्स को फिक्स करके रखिए दूसरा मैंने बताया स्टडी प्लान अच्छा होना चाहिए एवरी डे एंड ईच आवर ऑफ ए डे एंड एवरी मिनट ऑफ ए आवर शुड बी बेस्ट यूटिलाइज क्योंकि एग्जाम नजदीक है प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है इस टाइम की सो यूज दिस टाइम इन रिविजन फिर तीसरा है रिविजन प्लान रिविजन प्लान इज समथिंग विच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर अदर स्टूडेंट तो रिविजन प्लान बहुत अच्छे से करो और फोर्थ है टेस्ट सीरीज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताया है कि क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं तो ये टेस्ट सीरीज हो गया और उसके बाद है कि अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए अगर आपको लगता है कि प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो उतना अटेम्प्ट करिए जितना आपको आता है और बाकी जो नहीं आते उनमें ब्लाइंड अटेम्प्ट मत करिए तो दिस वॉज माई डिस्कशन ऑन दी लास्ट सिक्सटी डेज विच आर लेफ्ट फॉर दी एग्जाम और आप अपनी तैयारी अच्छी करिए अभी ई एस का रिजल्ट आया है हाउ द मेड इजी स्टूडेंट्स हैव डन दिस इज वेल नोन आप हर स्टूडेंट से जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उनके फेसबुक से अगर आपके फ्रेंड सर्किल में है आपको पता लगेगा कि जो टॉप टेन में इन ऑल दी फोर ब्रांचेस टेन इन टॉप टेन स्टूडेंट्स आर फ्रॉम मेड इजी एंड नॉट ओनली दैट फोर्टी में से थर्टी टू आर क्लास रूम कोर्स स्टूडेंट्स दैट इज वट आई फील प्राउड टू दी स्टूडेंट्स ऑफ मेड इजी तो 32 टू आउट ऑफ दी फोर्टी आर क्लास रूम स्टूडेंट्स फिर टॉप 20 की अगर हम बात करते हैं चारों ब्रांच में तो 20 इंटू फोर ब्रांच 80 में से 78 एट आर फ्रॉम एडी जी एंड आउट ऑफ दी सेवेंटी एट वेन आई सी सिक्सटी टू आर क्लास रूम कोर्स स्टूडेंट्स एंड अगेन दिस सिक्सटी टू बाई सेवेंटी एट मेक्स दी एटी परसेंट वेन वी सी द टोटल नंबर टोटल जो रिजल्ट आया फोर हंड्रेड नाइनटी फोर वैकेंसीज का रिजल्ट आया उसमें से फोर हंड्रेड सिक्सटी फाइव आर मेडी जी स्टूडेंट्स Which is 94 percent of the entire country, and 465 may say 316 are classroom course students, which is over 70 percent. So, Mary Ji, the classroom students are they have ex done extremely well. Top 20 में तो 80 percent seat ले गए, otherwise total में से 70 percent seat ले गए. तो इंपॉर्टेंट यह है कि आप अपनी स्टडी को लास्ट मोमेंट में बहुत अच्छे तरीके से रिकंसाइल करिए. प्रिपरेशन अच्छी करिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट अच्छी रैंक ले आए इसी बार 2019 के एग्जाम में दो एग्जाम्पल्स हैं वन स्टूडेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके 35 फाइव बैकलॉग पेपर थे बीटेक में यस 35 फाइव एंड ही हैज स्क्योर ही हैज सिक्योर्ड फिफ्थ रैंक इन द इलेक्ट्रॉनिक्स पांच साल में उसने बी किया दूसरा स्टूडेंट मैकेनिकल में है जिसका एक एक्सीडेंट में ये हैंड कटा हुआ था लेफ्ट हैंड से सीखा उसने ही हैज सिक्योर्ड 82 रैंक लास्ट ईयर 2018 में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और स्टूडेंट था जिसके आठ बैकलॉग पेपर थे वैभव एंड ही सिक्योर्ड 30 सेकेंड रैंक तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीटेक में अच्छा नहीं कर पाए गेट में अच्छा नहीं कर पाए और ई में अच्छा कर गए कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ई में सिलेक्शन तो नहीं हुआ लेकिन गेट में टॉप रैंक ले आए तो आपको गेट और ईएस में से एक को चुनना है दोनों को चुनना है आप डिसीजन ले लीजिए बट यू कैन डेफिनेटली डू इफ यू वांट एनी सपोर्ट फ्रॉम मेडीजी यू कैन लॉग ऑन टू दी अवर मेडीजी वेबसाइट और अभी 2021 के लिए वन ईयर एंड टू ईयर क्लासरूम कोर्सेस स्टार्ट हो रहे हैं एडमिशन आर ओपन अर्ली स्टार्ट ऑलवेज गिव्स यू दस्ट्रा एज फॉर दी प्रिपरेशन क्लासरूम कोर्स स्टूडेंट्स है वेल so this was my discussion i hope you will like this video if you like it useful you can give the comment and uh, if you require any more support or videos from me you can uh, give the suggestions i will definitely come with the more support to you thank you